মুফাহিম এইচ ডি মিডিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতি মুক্তির পথ আল্লাহ পাকের হাবিব আমার নূর নবী আল্লাহ পাকের হাবিব আমার যার প্রেমে আল্লাহ তালা সৃষ্টি সবই বল যার আল্লাহ তালা বলো যার প্রেমে আল্লাহ তালার সৃষ্টি সবই সে যে নূর নবী আল্লাহ পাকের হাবি বামার নু সবাই আল্লাহ পাকের হাবি বামার আল্লাহ পাকের হাবি বামার কাদের <laughs> আসসালাম <laughs> أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى مولانا গাহরে মুসলিম গণ নবী গণ গে পরাণ ভরি আসবে সালে আলা গে আল্লাহ সালে محمد وعلى آله سرانی شی جگے جگے آرادو ঐতিহ্যবাহী কসবা থানার অন্তর্গত খারেরা ফাতিহিয়া দরবার শরীফের এই সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব 
দরবার শরীফের গতিনিশীন হজরত পীর সাহেব কে বলা পীর তরিকত রহনুমায় শরিয়ত উস্তাদুল উলামা আল্লামা মুখলিসুর রহমান সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি উপস্থিত আছেন স্টেজে এই দরবার শরীফের ভবিষ্যৎ কর্ণধার আহলুসন্নাত ওয়াল জামাতের অত্র অঞ্চলের আল্লাহর হাবিবের পক্ষের সিংহ পুরুষ সুন্নি জনতার নয়ন মনে আমার শ্রদ্ধা বাজন বড় ভাই শ্রদ্ধীয় ভাই মুফতি মাওলানা আব্দুল্লাহ নোমান সাহেব বারাক আল্লাহ হুফি হায়াতি এছাড়াও বগির সিদ্দিকিয়া দরবার শরীফের হজরত পীর সাহেব কেবলা হজুরের শাহজাদা এবং এলাকার অনেক বড় বড় অনামিকারাম প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান সাহেব সহ নাম জানা নাম না জানা অনেক ভাইয়ের উপস্থিত আছেন মুফতি মাওলানা জুবায়ের আহমদ সাহেব সহ সর্বস্তরের ওলামাই কারাম ফজালাই কারাম মুমিন মুসলমান ভাই এবং বন্ধুরা সবাইকে জানাচ্ছেন তরিক অভিনন্দন ও মোবারক একজন মুসলিম একজন মুসলমান হিসেবে আলোচনা শুরু করার আগে ভারতের দিল্লির মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপরে যে কঠিন অত্যাচার বেইমানেরা বিধর্মীরা অমুসলিমরা করছে এই নিরীক্ষা আমি প্রথমেই আল্লাহর এই অলির দরবার থেকে সেই অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি যদি প্রয়োজন হয় ইসলামের জন্য মুসলমানদের স্বার্থে খারেরা ফাতিহা দরবার শরীফের আসে কান যারা আছেন তিনারও ময়দানে জেহাদের ময়দানে নিজেদের জীবন বিলে দিতে প্রস্তুত আছে ইনশাআল্লাহ ইসলামের জন্য মুসলমানের জন্য আমরা আগেও ময়দানে ছিলাম এখনো আসি ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি দেশের কোনো পরিবেশ আমরা নষ্ট করব না তবে জেহাদের ডাক আসলে আমরা কেউ ঘরে বসে থাকব কোরআনের ছোট্ট একটা আয়াত আমি তেলাবাদ করব ওটার আলোকে কিছু কথা বলার নিয়ত রাখলাম ইনশা আল্লাহ শরীরটা অসুস্থ খুব ঠান্ডা লাগছে কিছুটা জ্বরও আছে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় দরবার আসার পরে পঞ্চাশ ষাটটা হাসি দিছি আলহামদুলিল্লাহ শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে হাসি দিতে দিতে আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ তালা নিজের সাত করেছেন সোরা ফাতে হাই প্রতি রাকাতে প্রত্যেক নামাজে আমরা পড়ি অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা নবীগণ মিনার নবী কিনা আপনার মতের সাথে আপনার মত ভিন্নতা থাকে তখন আপনি ধরে নেবেন আপনি সিরাতুল মোস্তা টিমের মধ্যে নেই আপনি বিভ্রান্তির মধ্যে জড়িত হয়েছে একটা কথা মনে রাখবেন এখানে সালিহিন যেটা বলা হয়েছে আমরা অনেকেই কোরআন মানি হাদিস মানি কিন্তু পিরাউলিয়া মানি না কিন্তু নামাজের ভিতরে পিরাউলিয়াতে ঠিকই সালাম দিই যদি না দেয় তাহলে নামাজই হবে না কাতারে যারা আছে তারা আল্লাহর আউলিয়াই কারাম 
অতএব নামাজের ভিতরে আল্লাহর আউলিয়া کرامকে সালাম আপনিও দিচ্ছেন আমিও দিচ্ছি কিসের জন্য জানি না নামাজের বাহিরে আমরা পীর আউলিয়া মানি না আমরা কোরআন হাদিসের দোহাই দিচ্ছি কিন্তু আউলিয়া মানি না পীর মানি না শুনেন দাদু যারা আজকে পীর মানে না তাদের উত্থানটা হয়েছে বড় জুরে 230 বছর আগে আর ইসলাম প্রচারের ইতিহাস যদি আপনি তালাশ করেন তাহলে ইসলাম প্রচারের সিংহভাগ সিংহভাগ যাদের অবদান তারাই হলো পীর আউলিয়ারা আমি তো একজনের নাম বললে আপনারা সবাই বিষয়টা বুঝবেন খাজা গরিবে নামাজ মাইনউদ্দিন চিস্তি আজমেরি সানজারি রাহমাতুল্লাহ আলাই ইসলাম প্রচারের বেলায় ওনার অবদান আছেনি হযরত শাহজালাল ইয়ামানি মুজাররাদি রাহমাতুল্লাহ আলাই 360 আউলিয়া ইসলাম প্রচারের বেলায় ওনার অবদান আছেনি হযরত শাহ সুলতান কবরউদ্দিন রুমি খাজা খান জাহান আলী শাহ আলী বাগদাদি শাহ মাখদুম সহ এই পীর মাশাইকুলি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের অবদান আছে ইসলাম প্রচার করে গেল তাসাউফপন্থীরা ইসলামের ব্যাপকতা প্রসারতা বৃদ্ধি করেছেন তাসাউফপন্থীরা আপনি যদি কোরআন হাদিস বা আগের যুগের ইমামদের দিকে তাকান তাসাউফ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি নিজে মেনেছেন উনার পীর ছিল হযরত ইমাম বাকের রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি জাইনুল আবিদিনের আওলাদ উনার ইন্তেকালের পরে হযরতে জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ইমাম বাকেরের আওলাদ উনার কাছে ইমাম আবু হানিফা বায়াত হয়েছিল তাসাউফের চর্চার জন্য তাসাউফের ইতিহাস খুঁজলে ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনিও তাসাউফপন্থী লোক তিনি স্পষ্ট বলেছেন মান তাফাক্কাহ যে ফিকহি জ্ঞান অর্জন করে ওয়ালাম ইয়াতাসাউফা কিন্তু তাসাউফ অর্জন করে না তিনি বলেছেন ফাকাত তাফাসাকা যে ফাসেক আবার শেষে উনি বলেছেন ওমান জামাআ বাইনাহুমা যে শরীয়ত মানে তাসাউফ মানে সে হলো মুহাক্কিক সে হলো পরিপূর্ণ ভূমি ইমাম মালিক বলেছে তাসাউফের ইতিহাস খুঁজলে ইমাম বুখারী আরো পরে ইমাম বুখারীর আগে তাসাউফের কথা পাওয়া যায় ইমাম মুল্লা আলী কারি তাফসীরের জগতে হযরত আল্লামা মাহমুদ আলুসি বাগদাদি হানাফি তাফসীরে রুহুল মাহানি যিনি মুফাসসির উনি নকশবন্দিয়া তরিকার লোক তাসাউফের লোক আল্লামা ইসমাইল হাক্কি যিনি তাফসীরে রুহুল বাইনের মুফাসসির কাবা ঘরের ইমাম তিনিও নকশবন্দিয়া তরিকার লোক এবং তাসাউফ পন্থী লোক তাফসীরে মাজহারি কাজী সানাউল্লাহ ফানিফাতি রাহমাতুল্লাহ আলাই বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির নকশবন্দিয়া তরিকার লোক তাসাউফ জগতের লোক মোল্লা আলী কারি নিজে তাসাউফের লোক তাসাউফের জগতে যাদের নাম আছে তারা সবাই ইসলামের প্রচার প্রসারে অবদান রেখেছে আল্লাহর আউলিয়ারা তাসাউফপন্থীরা ইসলাম প্রচার করে গেছে সেই তৈয়ার জায়গায় কিছু লোক বেয়াদবরা এরা বসে বসে বলতেছে পীর লাগবে না তাসাউফপন্থি কিছু নেই এগুলি ইসলামের দুহাই দেয় ঠিকই কিন্তু ইসলামের মূল ধারায় তারা নাই মন ক্ষুণ্ণ হবে না আমি মিথ্যা কথা বলছি না सबसे कारण उन्ख्या मुसलमान मध्य डिवेशन तैरि मुसलमान मध्य भारत संघात तैर নিরপেক্ষ ভাবে কথা বলি বলছি অনেকে পীর মাসাইক মানেন না মধু সাহেবকে মানে মানতেই পারেন যার যার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে 
পীর মাসাইকদেরকে এনকার করতে গিয়ে বলে পী কে বাবা বলি কেন তোমাদের বাবা কয়জন ইত্যাদি ইত্যাদি টিটকারি এনকার তিরস্কার কত শব্দ ওনারা বলে থাকে আপনারা কি জানেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদি এই যে নামটা এখানে আবুল আলা শব্দের বাংলা অর্থ কি আবুন মানে আব্বা বাবা আরবি শব্দ আবুন বাংলায় বলে বাবা আলা মানে বড় উচ্চা আর আলা মানে সর্বোচ্চ অনেক বড় আবুল আলা সমন্বয় করে অর্থ করেন তখন অর্থ হবে সর্বোচ্চ বাবা বা সবচেয়ে বড় বাবা যে প্রশ্নটা আপনি তাসাউপন থেকে করছেন মসজিদ হিসাবের অনুসারী হয়ে যে পীর কে বাবা ডাকছো কেন তোমার বাবা কয়জন তো সেই প্রশ্নটা আপনাকেও করা যাবে যেহেতু আপনার দলের প্রতিষ্ঠাতা ছোট খাটো কোনো বাবা না অনেক বড় বাবা মুসলমানদের মধ্যে ডিভাইডের সন্তানই হয়েছে কিছু কিছু লোকের কারণে আমি আগেও বলেছি অনেক জায়গায় আজকে একটা উদাহরণ দিই আল্লাহর কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই সন্দেহ নাই কেউ ভুল মনে করলে সন্দেহ থাকে আসে মনে করলে ইমান থাকবে না हृदय মহাপদেশে মনে মুখে মোহাম্মদ শব্দ বল এবং গাজালির কথা শায়ক আব্দুল হক মহাদেশ দেহলবির কথা ওনাদের কথা কোন দিক আমরা অস্বীকার করবো মুজাদ্দেদ আল ফেসানি এই সমস্ত মাসাইকরা যারা তাসাউপন্থী লোক ছিল আজকে কারা এরা এরা পীর মরি যে মানে না তাসাউপ মানে না এরা কারা ইসলামের প্রত্যেকটা যুগে যুগে যত আকাবির রাখেন মন করে গেছেন তাদের ইতিহাস খুঁজলে প্রথম সারিতেই তাসাউপন্থীদের নাম আছে কোন দিকে আমি অস্বীকার করব আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার অবদান আছে না কথা বলেন আছে ওনার তাসাউপন্থী লোক ছিল দাদু ভাই আমার रुमाल नाम मस्जिद सुंदर कथा मुसलमान सारा पृथ्वी समस्त मुसलमान एक मत क्या खराब दादू भाई मुखस्त कथा पढ़े एक मोबाइल 
দেখবেন অনেক বাংলা তর্জমা কোরআন শরীফে এই আয়াতের অর্থ লেখা হয়েছে আপনাকে আমি পথ হারা অবস্থায় পেয়েছি অতঃপর অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছি আচ্ছা আপনারা বলুন তো আমাদের নবী কোন দিন কোন সময় প্রথম রাষ্ট্র ছিল আমার নবী কখনো গুমরা ছিল পথ হারা ছিল তাহলে এখানে কেন এই অর্থ না করা হচ্ছে হয়তো বলবেন হুজুর দলান্ত গুমরাহি পথ ভ্রষ্টতা পথ হারা এটাই কারণ গয়রিল মাকদুবি আলাইহি মালা দলিন এই যে দলিন এতে বোঝা যায় গুমরাহি যারা গুমরা যারা পথ ভ্রষ্ট যারা তাদেরকে দলিন দ্বারা বোঝানো হয়েছে কুল্লু বিদআতিন দলালা প্রত্যেকটা নতুন আবিষ্কার গুমরাহি এখানে দলালা দ্বারা গুমরাহি পথ হারা পথ ভ্রষ্টতা বোঝানো হয়েছে তাহলে এই নিরিখে খুঁজতে হবে কারণ দলান অর্থ যদি এখানে গুমরাহি পথ হারা পথ ভ্রষ্টতা নেন এটা নবীর শানে মানাবে না কোন নবী গুমরা নয় আর আমাদের নবী গুমরা হবে তো কল্পনার বাইরে কারণ নবীজি তখনও নবী যখন আদম নবী ও নবী না নবী তোমার জন্যে সৃষ্টি হইল আসমান সকলে সৃষ্টির মন আপনি মোহাম্মদ আমি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার যুবক ভাইরা এটা মনোযোগী হো ভাই শোনো কোরআন দিয়েও মানুষ গুমরা হবে কোরআন দিয়ে যেমন হেদায়ত পাওয়া যায় কোরআন দিয়ে মানুষ গুমরাও হবে আমি বলিনি আল্লাহ নিজেই বলেছেন প্রচুর মানুষ কোরআন দিয়ে গুমরা হবে এবং প্রচুর মানুষ কোরআন দিয়ে হেদায়ত পাবে আপনারা কি কোরআন দিয়ে গুমরা হইতে চান অবশ্যই কোরআন দিয়ে হেদায়তের আলো পাইতে চান দাদু ভাই আমার আল্লাহ তালা বলেছেন এখানে দল্লার অর্থ আমরা কি নিলে নবীর বেলায় মানাবে আল্লাহর নবী তো কখনো পথভ্রষ্ট গুমরা ছিল না এটা চিন্তাই করা যাবে না যিনি পথভ্রষ্ট হয় তিনি নবী হয় না আর নবী কখনো পথভ্রষ্ট হয় না ঠিক না বেঠে তাহলে অর্থ কি হবে শুনেন ছাত্র বেড়া ডি এ টি ই কি হলো এটার বাংলা অর্থ কি বলেন ছাত্ররা কথা কেন নাকি তারিখ আবার ডেট অর্থ দিবস ওটা কি ঠিক আছে তারিখও ঠিক আছে আবার ডেট অর্থ খেজুর ওটা কি ঠিক আছে একটা শব্দ কিন্তু অর্থ পায় গেলাম কয়েকটা আরো হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু ভাইজান খুব মনোযোগ আরবিতেও একটা শব্দের একাধিক অর্থ হয় যেখানে যে অর্থটা মানানসই হবে আপনাকে সেই অর্থটাই নিতে হবে এখানে যথার্থ হবে না নবীর শানে উপযুক্ত অর্থ হবে না 
আপনি গন্য কোন অর্থ আছে কিনা এই শব্দের ওটা তালাশ করতে হবে সে ক্ষেত্রে আপনি কোরআনি ঢুকে তাফসীরে মাজহারির মধ্যে কাজী সানাউল্লাহ ফানিবাতি রাহমাতুল্লাহ আলাই এই ব্যাপারটা ডিটেইল আলোচনা করেছে আমার মনটা শান্তি পেয়ে গেছে তাফসীরে মাজহারির এই এই আয়াতের তাফসীরটা দেখতে আপনাদের <laughs> চোখের দৃষ্টি শক্তি হারায় ফেলছিল অন্ধ হয়ে গেছিল ওই যে প্রেমে আসক্ত হয়ে প্রেমে বিগুর হয়ে চোখের দৃষ্টি শক্তি হারায় ফেলছে এই কথাটাকে নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট জলাল মানে প্রেমে বিভুর হয়ে আছে প্রেমা শক্ত হয়ে আছে কার প্রেমে ইউসুফের প্রেমে এখানে দলাল এর অর্থ আনা হয়েছে প্রেমা শক্ত মানে গুমরাহি না পথভ্রষ্ট তো না প্রেমে বিভুর হয়ে থাকে তাহলে আপনি এই অর্থটা নেন ওই আয়াত সুরা দোহার আমি আপনাকে প্রেমা শক্ত বা প্রেমে বিভুর অবস্থায় পেয়েছি কোথায় ওই যে হেরা গোহা জাবালে নৌরের চুরা হেরা গোহায় আমার নবী আল্লাহর প্রেমে বিভুর হয়ে ঘনমগ্ন ছিল হাবিব আমি আপনাকে হেরা গোহায় আমার প্রেমে বিভুর অবস্থায় পেয়েছি ফাহাদা নবীকে হাদায়াত করছে না নবীর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ কে আল্লাহ হেদায়েত করেছে সুবহানাল্লাহ তখন আয়াতের অর্থটা যথার্থ হবে নবীর শান রক্ষা হবে ভাই যা একটু এদিকে খেয়াল করেন আপনারা আমি বিরক্ত করব না আপনাদের আমাদের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে না শুনলে আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে কারণ এরা কোরআন হাদিসের দুহাই দিয়ে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করেন এক তরফা কখনো বিচারের রায় দিলে এই রায়টা সাধারণত সঠিক হয় না ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বাদী বিবাদী দুই পক্ষের কথা শুনে যে বিচারক রায় দেয় তখন ওইটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যাদের কথা আপনারা শুনে এর বিরোধিতা করছেন সরাসরি হোক আর ইন্ডিরেক্ট হোক আপনারা তাদের কথা শুনেছেন এবার আমাদের কথাগুলি শুনে মাপ দেন যাচাই বাছাই করেন একটু গবেষণা করেন তাইলে দেখবেন জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে আমরা সারা বাংলাদেশের জুরে জুর গলায় হুমকার দিয়ে বলেছি এদেরকে আমাদের সাথে বসানো হোক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন বসানো হোক প্রয়োজনে থানার ভিতরে আমাদের সাথে মুখোমুখি ঘুল টেবিলে বসানো হোক টেবিল টক হবে দশ মিনিটে ভাইসালা হয়ে যাবে কারা হক কারা বাতেল আজ পর্যন্ত কোন বাতেল সুন্নি জামাতের আলমিদের সাথে বসান দুঃসাহস রাখছে দুর্বলতা বা কোন জায়গায় তাদের তারাও জানে আপনাদের অনুরোধ করব যেমন ধরেন একটা ঘটনা বলি এটার মধ্যে একটা শিক্ষা আম্মা যারা আইসারা দিয়ে লাঘা সহ সাহাবাইকের বহর নবীজি সহ সফর থেকে আসতেছে ঘটনা করে আম্মা জানা আয়সারা দিল্লা না হার গলার হার হারাই গেছে হারাই যাওয়ার কারণে সবাই এখানে দাঁড়াইতে হয়েছে একদল লোককে নবীজি নিযুক্ত করলে তোমরা হারটা তালাশ করো খোঁজো তালাশ করতে গিয়ে দেখা গেছে একটা সময় লস হয়ে গেছে হার আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন অবস্থায় নামাজের রক্ত হয়ে গেছে এই ঘটনাটা কেন বলতেছি কেন আপনি শূন্যকে বোঝা দরকার যারা সুন্নি নয় 
তারা বলবে হার হারায় গেছে নবীজি তো বলে গায়েব জানলে তো বলে দিতে পারতেন লোক জায়গা হার আছে নি আসো বলেনি তার মানে বোঝা গেল নবী জানে না কিন্তু আমাদের কথাগুলো আবার শুনবে নবীজি বলে না এটা সত্য পরে বলছে ওইটাও সত্য কিন্তু এরপর আমরা কেন বলি নবী জানে শুনেন হার তালাশ করতে যাইয়া একটা সময় লস হয়ে গেল সাধারণ যেমন একটা নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল সাহাবাই কারাম মরুভূমি আর পাথর এলাকা মরুভূমি আরব দেশে দেখবেন শুধু পাথর আর মরুভূমি নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল কিছু সাহাবি এসে বললেন নবী গো আমাদের তো অনেকেরই অজু নাই নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে আমরা এখন কিভাবে সালা আদায় করব অজু নাই অজু করার জন্য পানি লাগে পানিও নাই মরুভূমি ভয়ঙ্কর মরুভূমি मासाला शिक्षा दिल तम शेष नाम शेष मानुष तुम्हरा देखो तुम्हरा निजे देखो तुम्हारा कतटुकू सब कर सो मानुष के देखा प्रेक्षापक क्षेत्र तैरि बुझान पारदर्शी আমি কারো বিরোধিতা করতে চাই না করার প্রয়োজন মনে করি না তবে আপনাদের সতর্কতার জন্য ইশারায় বললাম হাজার বছর যাব যেই আল্লাহ রাউলিয়ারা ইসলামের খেদমত করে সুন্দর বাগান তৈরি করে গেছেন সেই আল্লাহ রাউলিদেরকে হঠাৎ একজন কুরহানের কোন সলিমউদ্দিনের বলা কলিমউদ্দিন তার কথা ওলি আল্লাহ ভুলে যাবেন এটা কেমন কেন করেন বন্ধুরা আমার अन्या 
আমার কথাগুলি আল্লাহ রুলিদের পক্ষে কেন আল্লাহ রুলিদের পক্ষে মানে ইসলামের পক্ষে বলতেছি আর ইসলাম প্রচারে যাদের সিংহভাগ অবদান তারাই হলো পীর আউলিয়া গভীর মনোযোগ আমি মাঝে মধ্যে একটা ঘটনা বলি আজকে আপনাদের শোনাই নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর থেকে এক ভাই আমাকে ফোন দিল দাওয়াত ইসলাম ইসলাম বললেন যে হাদি ভাই আমি একটা হাদিসে তো আটকে গেছি আমাকে একটু পারলে বলে তাদেরকে জাহান নামে নিও না ফেরেস তারা তখন বলবে আপনি জানেন না আপনার এতে কালের পরে তারা কত নিকৃষ্ট গুনার কাজে জড়িত হয়েছে এই কারণে তাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন আল্লাহর হাবি বলবেন দূর হো উম্মতদেরকে বলবে দূর হো তোমরা আমার কাছ থেকে তারাই দিবে এই ঘটনাটা বোখারিতে আসে হাউজে কাউসারের কাছ থেকে নবীজি এরকম তারাই দিবে এই ঘটনাটা এখনো ঘটেনি ঘটবে এই হাদিসকে কেন্দ্র করে অনেক ভাইয়েরাই আমাদেরকে বুঝাইতে চান নবী তো জানে না যদি জানতো তাহলে তো ফেরেস তারা বলতে আপনি তো জানেনি তারা যে কাম করছে যেহেতু ফেরেস তারা বলছে আপনি জানেন না সেহেতু বোঝা গেল নবীজি জানে না এই হলো যুক্তি কিন্তু আমরা বলি নবী জানে আল্লাহ জানাইছে কেন বলি কিসের যুক্তিতে বলি ফেরেস তারা এখনো এই কথা বলে নাই ওই ঘটনা এখনো ঘটেই নাই আমার নবী এখনো কোথকে তারায় দেয় নাই কোন কারণে নবীজি তারায় দিবে কারণ এখনো ঘটে নাই আমার নবী না ঘটা ঘটনা বলেছেন না বলা কথা আমাদের বলেছেন এখনো ঘটে নাই ওই না ঘটা ঘটনা আমাদের জানাই গেছে এখনো ফেরস্তারে কথা বলে নাই না বলা কথা নবীজি আমাদের বলে গেছে তাহলে যেই নবী এখনো ওই ঘটনা ঘটেই নাই আগে এটা বলে দিতে পারে তাহলে ওই নবী জানে না কেমনে এখনো তো ঘটনা ঘটেই নাই আবার কথাটা কি বুঝে আসছে আপনাদের আল্লাহর হাবিব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যদি জাগ্রত দেখাতে ও বদন মনে না হিলয়ে তবে অচেতন জবে ও ঘুমে কিভাবে আমাকে যে লোকটা এসে বলে জিহাদি ভাই কেমন আছেন হাত মিলাই বুক মিলাই মোহাম্মদ করে একটু কথা বলতে চাই নিশ্চয়ই লোকটা আমাকে ভালোবাসে এই ভালোবাসাটা যদি না থাকতো সে আমার কাছে আসতো না আমার সাথে মোসাবাসা করার চেষ্টা করতো না এই ভালোবাসাটা যদি না থাকে আল্লাহ রসুলের প্রতি আপনি ইমানদার হবেন কিভাবে মুমিনের ইমানই তো হব্বের আসুন তাজিমের আসুন আজকে এই খারের আফাত ইহিয়া ঐতিহ্যবাহী দরবার শরীর থেকে পরিষ্কার ভাষায় আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই আল্লাহর হাবিবের মোহাম্মদে ইসলামের জন্য আল্লাহর অলিদের সাথে আপনারা থাকতে রাজি আছেন না নাই সবাই বলেন আছেন না নাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে সবাই এক কাতারে থাকবেন আর যদি বলেন না আমি যেমনে বুঝি এমনে তাইলে যেমনে মনে সামনে যান গা ফাইসালা হবে হাসরের ময়দানে আমাদের শতভাগ ইমান আমরা আল্লাহর অলিদের পথে আছি আল্লাহর অলিরা নবীর পথে আছে আমাদের লাইন ঠিক আছে আজকে সিমরাইলে জোহরের পরে একজন মুরব্বী বয়োজ্যেষ্ঠ আমার খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রশ্ন করলে হুজুর আমাদেরকে বলা হচ্ছে আসরের নামাজের পরে মাগরিবের আগে বিভিন্ন নফল নামাজ সুন্দর নামাজ পড়ার জন্য আমি বললাম কে বলে ইমাম সাহেব কেন বলে একটু সব হবে আপনারা কেন এটা নিষেধ করেন আমাকে প্রশ্ন করেন তখন আমি বললাম আমরা তো নিষেধ করিনি আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছে বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস 
نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاة بعد العصر و بعد الفجر او کما قال علیہ الصلاة والسلام بخاری مسلم حدیث آسور نماز پر شنج جو استو زور اک پر جنتو فوزر نماز پر شنج جو ادھر اک پر جنتو کنو دھرنر نوافل کنو دھرنر نفل نماز با سنت نماز نئی وہی شمائی چاہو قات الکراہیہ ترن ترمتو مکرو وقت ترن ترمتو شما سنت نماز نفل نماز پر جائے اس نائن آمی بولی نی اللہ رسول بولی چاہے اپنے کوش بازا نئی جے کوش بازا نئی جے کوش بازا دیکھیں بھرو بھرو شائع کا سکتا ہے انتر ذاتی کھوٹی شمبن میں شائع کا سکتا ہے انہوں نے بولے میرا چھن جے نا فضر فرزر پر سنت پر جابے فضر فرزر پر سنت نفل پر جابے یمون کی تارا بولتے سے ماکری میں نمازر آزان پر فرزر اگر سنت پر تھا ہوئے یہ مسئلہ گلی تارا نتون کرے سپلائی دیت چھے और तो साला रसूल ही यही समय गुली के नफल नमाज पर आज ने वो माकरू वक्त तो ही समय शारे चुन दुश्मन सुना के चिन्नी तो करेगी सर जे आदर्श में दामाद दे बाप दादा रह चिला अमरवास जो बाग भैरा सुने भूल बुझ बिन्ना एक ता हदीस आसे सोही रह गए अल्लाह रसूल बोले चल बाईना आजा नई ने सलात दू ऐडा सोही हदीस की हदीस बोलें ना कोथा बोलें ना की हदीस सोही हदीस प्रत्येक दो याजानेर माजे सुन्नत नमाज़ आसे नमाज़ आसे वही याजानेर पर एक बोते रह गया इतने के बोला वही से भाई ना आजा भाई दो याजानेर माजे नमाज़ आसे ये हदीस के केंद्र कोरे माकरी में याजानेर पर एक बोते रह के सुन्नत किंतु तरह वही हदीस तक पूरी नहीं हदीस तक न शेष नारुआ से मुस्ना तो बाज़ार एर मुद्दे एक के बारे निर्भर चुक्का सुनो दे हदीस तो उल्लेख अल्लाह रसूल बोले चल अन अब्दी ले अपने बुराई द अन अभी ही रदी अल्लाह हु चाल अम्हु अन रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोला बीन आज़ा नहीं حضرت برائیدہ رضی اللہ خود تعالیٰ کو بولے نشچو یا اللہ رسول بولے چھے دو یازہ نرمازے ناماز روئے چھے تو بے ماغری پیتی تو اللہ رسول بولے چھے ای کنار دو لینا وہ یوں شٹا وہ یہ حدیث تر بولے نا نا بولے نتن کو ریکٹا مسئلہ شمازے چلائے دیا مانوس کے بھی برہم تو کچھ اور مزا سے کی آگر دینے مانوس بھول کر سکتا आपने देखें फौजों ने फौजों ने आगे सुनना था जोहों ने फौजों ने आगे सुनना था आसों ने फौजों ने आगे सुनना था ऐसा फौजों ने आगे सुनना था से शुद्ध एक तनामाजी फौजों ने आगे सुनना था ये कुन नमाज तो लेप दिवाई डर शंडा पार्टो कोटे तो अल्लाह ही कर दिया अल्लाह तो इच्छा कर लेखने मागनी � विश्वास करते मालिक नई कथा क्या शेष ना शेष ना अश्कुरे बोले दीच्छे नौबिजी नीजर कोल्ला नौ कोल्ला नेर मालिक ना कि तो कोठा तो बाबा इकने शेष सारु तो आसु तो बोलो इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह री चार बाई रे नौबी कोल्ला नौ कोल्ला नेर मालिक ना तबे अल्लाह री चार भी तो रे अमर नौबी कोल्ला नौ कोल्ला नेर मालिक सुबहानअल्लाह 
আচ্ছা আমাদের নবী কি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে চলছে কখনো আপনাদের কি মনে হয় ইচ্ছার বাইরে কখনো চলছে কল্পনাই করা যাবে না এটা এরা ধুকে মাস এটা বোঝানোর জন্য আপনাদের কি এটা বলি আমি টেনে নেন কুরআন হাদিসের রেফারেন্স এই বাদামালা ভাই উনি বাজার এত বড় মেলা বাদ দিয়ে মাহফিলে ভিতর আইছে ফান ব্যস্ত বাদাম ব্যস্ত তোমার কত টাকা দরকার তুমি একটা দাঁড়াইলে আরেকটা মানুষ মনে করে উনি যেহেতু দাঁড়াইছেন একটু হিসাব করে বা একটু বুইরি দেখাইয়া এটা জুস পাইবো মাহফিলে সুন্দর যে নষ্ট হবে আল্লাহর ওয়াস্তে বলবো আপনারা এই ক্ষতিটা করবেন না মাহফিলে কত মানুষ হাজার হাজার মানুষ চুপচাপ বসে কথা শুনতেছে তুমি ঘুরতেছো তুমি তো উচ্চাই আর যদি দেখাইতাছ উঠল উঠলে অসুবিধা নাই সবার ইমানের অবস্থা তো এক না কিছু আছে টরে টক্কা সুযোগ পাইলে উঠতে চা আসেনি ग्रामे मरा पुक मुरीदी जरा कर मन गोरा अर्थ कर पीर मुरीदी जाए मद्रासार माल ना सारा पृथ्वी सबकोटे एकमत न बंधुर चेहरास तक 
একদিন সময় করে বসে আলোচনা করব ঠিক আছে বইছেন আমিও সময় পেলে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব কাঁচা ঠিক আছে কোমর যেতে নববিতে বসবেন না বলে সময় পেলে বসবো আমি বলে দিলাম সময় পেলে বসবো আচ্ছা ঠিক আছে পরে জানাবো আমি গেছি গা বদরের যুদ্ধের মাঠ দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছি ফোন দিছে জাহাজি ভাই আপনি এখন যদি আসেন আমরা বসবো আমি আমি অনেক দূরে আছি কোথায় আছেন অনেক জায়গায় बसते भाई व्यस्त अपने बसार समय मानुषल कष्ट प्राप्ति তরে লাভ হবে নবীনে ভাব সবে মিশে দাদু গভীর মনোযোগ খুব একটা কঠিন ফেতনার যুগ আল্লাহর বাসতে বলবো যুবক ভাইরা তোমাদের মাথার ব্রেইন হলো কাঁচা তোমরা সহজে মনে করে যে অনুজরে ঠিক কইছে কিন্তু যাচাই বাছাই করা উচিত উচিত কিনা যাচাই বাছাই করা উচিত এটা রজব মাস কোন মাস এই মাসে জানে কি জোরে বলেন আপনারা কি ডরাইতেছেন নাকি এই মাসে কি ঢাকার এক মাদ্রাসার মুহতামিন অনলাইনে প্রতিবাদ করেছে আমার বিরুদ্ধে আমার নাম উল্লেখ করে জালাউদ্দিন জিহাদি সে ভন্ড সে মেরাজের পক্ষে জাল হাদিস দিয়েছে আমি বললাম দুইটা দলিল দিলাম ইমাম ভাই হাকিম আবুল ইমান এবং আর ইমাম হিন্দির घरे घर सब खुजे नामुल्ला उल्लेख कर 
শক্তিশালী বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী শক্তিশালী বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আল্লাহর হাবিবের মেরাজ হলো 27 এর রজ অন্য অন্য মত আছে কিন্তু এই মতটা হলো বিশুদ্ধ কে বলেছে আব্দুল হাই লখনবী রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেছে আর এই 27 এর রজবে কোনো আমল আছে কিনা সেটা আমরা পেয়ে যাই ইমাম বাই হাকি সুহাবুল ইমাম ফাদাইলুল আওকাত ইমাম হিন্দির কানজুল উম্মালের মধ্যে হাসান সনদে হাদিস আমি হাসান বলিনি ইমাম বাই হাকি নিজে বলেছে এটা হাসান ওইটা আমি ওই পুস্কে বলির মুলবিরে বুঝাইছি মানে বিষয়টা হ্যাঁ বোঝা নাই কারণ কি ধরেন 11 নম্বর হাদিস 12 নম্বর হাদিস 11 নম্বর হাদিসটা উল্লেখ কইরা তিনি মন্তব্য করে না 12 নম্বর হাদিসটা উনি উল্লেখ করে লিখছে এই হাদিসটা পূর্বের হাদিসের মত হাসান আমি আবার বলবো কথাটা বলছি 11 নম্বর হাদিসটা উল্লেখ করছে কইরা এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে উনি কোনো ভালো মন্তব্য করে নাই কিছুই মন্তব্য করে নাই কিন্তু 12 নম্বর হাদিসে কি লিখছে 12 নম্বর হাদিসটা এর আগের হাদিসের মত হাসান তাহলে কি বোঝা গেল এই পুস্কা মুলবি এটা বোঝে নাই এ হানে বলি কিন্তু পরে হাদিসে ইমাম ভাই হাকি পরে হাদিসটাকে হাসান বলছে কোনটার মত হাসান আগের তার মত এই কথাটা সে বোঝে নাই হাদিসটা হলো এইভাবে وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ليلة ونهار الله رحمه قال رجب مشك ترات ومنك تبدين سقو من سام ذلك اليوم زي بكتي ويدين روزارك بي كان كمن سام من الدهر مئة سنة شجن يكش بصر نفل روزار سواب بايلو ومن قام تلك الليلة কেউ যদি ওই একটা রাতে দাঁড়ায় কিয়াম করে নফল বন্দিকি করে নামাজ পড়ে আল্লাহর হাবিব বলেন কেন কেমন কাম আমিনা দাহরে মি আতে সানা সে যেন 100 বছর নফল নামাজের সমান সওয়াব পাইল আল্লাহ রাসূল বলেন ওই দিন ওই রাতটা হলো রজব মাসের 27 তম দিন 27 তম রাত তাহলে আমরা কি বুঝলাম সবে রাজের নামাজ রোজা আছে না নাই সবাই বলেন আছে না নাই দলিল আছে না নাই আমার কথা হলো কেউ যদি মনে করেন সবে মেরাজে নামাজ পড়া নাজায়েজ রোজা রাখা নাজায়েজ এক একটা জয়ফ হাদিস দেখান যে হাদিসের মধ্যে আছে সবে মেরাজে নামাজ নাই রোজা নাই দলিল দেখান দলিল থাকলে আপনার কথা মূল্যায়ন করব কোনো দলিল নাই খালি করবেন বেদাত বেদাত এই পাইকারি ফতোয়া চলবে না আমার কথাটা কি অনৈতিক হলো আমরা বললাম জায়েজ দলিল দিলাম তুমি না জায়েজ কি বা দলিল দিব না তুমি কে দাও কথা বুঝেন না ভাইজান আমি আমার বাড়ি বিলাত না এই কসবা আমল করতে হবে আপনারা আমল চান কিনা 
আমি আন্তরিকভাবে খুশি দাওয়াত ও সুন্নাহ নামক একটা সংগঠন করা হয়েছে এই দরবারের পক্ষ থেকে রাসূলের পাকের সুন্নাহের দাওয়াত এই সংগঠনের মাধ্যমে দেওয়া হবে এটা কি ভালো লক্ষণ না খারাপ অবশ্যই ভালো নবীজির সুন্নাহ সম্পর্কে তাকিদ দেওয়া হবে দাদু ভাই আমার এই ধরনের সংগঠনগুলি কি আমরা সহযোগিতা করব এবং আমরা নিজেরাও নবীর পাকের সুন্নাহ প্রচার করব আমল করব খালি প্রচার করবেন আমল করবেন না এরকম আমল করতে হবে প্রচার করতে হবে দুটাই করতে হবে সবচেয়ে ভালো লাগে আমাদের কসবা এলাকার এই যে সিএনডি রাস্তাটা এই রাস্তার এই পাইলাইলে এই সুন্নতি টুপিটা পাই ওই যে ওই যে মুরব্বি মাথায় যে টুপিটা এই যে ওনার মাথায় এই টুপিটা এদিকে বেশি কসবার এদিকে আসে থাকে এদিকে একটু বেশি আপনারা কি জানেন এই টুপিটা রাসূলুল্লাহর खास সুন্নতি টুপি आश्चर्यी दलिलीर दुनिया सबकिग्रीदारी सबाई सम्मान कर शीर्ष स्थानीय लोक आज शुद्धिमी रशीद मुबारक उद्देश्य प्रश्न कर कखनो तो नाम 
আমার সামনে আল্লাহর জান্নাতটা কে উত্থাপন করেছেন আমি আমার উম্মতের জন্য জান্নাত আল্লাহর কাছে দুই হাত বাড়ায়া চাইছি পরক্ষণেই আমি অনুভব করলাম আমার সামনে জাহান্নাম উত্থাপন করা হচ্ছে আমি তখন হাত গোটাই নিলাম কারণ আমার উম্মতের জন্য আমি জাহান্নাম চাই না এই হইল ঘটনা রসুল আকরাম সাল্লু আলহিম বলেছেন বাইনি ও বাইনাকুম আমি এবং তোমাদের মাঝে জিল্লি ও জিল্লাকুম আমার ছায়া এবং তোমাদের ছায়া দেখতে পাইলা खाद এবং এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন এই সময়টা ছিল ফজরের নামাজের সময় ফজরের নামাজের ভিতরে ঘটনাটা কোন নামাজ জোরে বলেন এবার যুবক ভাইরা আমাকে উত্তর দেন ফজরের সময় সূর্য কোন জায়গায় থাকে এটা তো উদিত হয় না ওই সময় যেহেতু সূর্য এখনো উদিত হয়নি সেহেতু নিশ্চিত এটা সূর্যের ছায়া না चंद्रेर जाए प्रभाव नष्ट हो जाए सूर्य वैज्ञानिक भाव बोझा गया फजर नाम समय साधारण चंद्रे छाय कारण लैम जो सामने थे अल्लाह रसुलर छाय पड़े पीछे दिखे और लैम जो पीछे थके अल्लाह रसुलर छाय पड़े सामने दिखे अर्थ जरा नबीर बेपारे गुमराही पथारा पथभ्रष्टता कर जुमार दिन खुदबार समय इमाम सहेब खुदबा पाठ समय आवाज बोझा जाए जीवन सुन बोझा गिल्लुन शब्द छाय अर्थे कथा बुजते कष्ट हम भाईरक अनेक गुल उदाहरण देखाते जिकिर कर 
মন হয় না জিকির করলে ডর আসে না ভয় আসে নাকি সবাই একটু আল্লাহ কে ডাকেন আল্লাহ 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 সবাই আল্লাহ ডাকতে গিয়ে লজ্জা লাগে নাকি আপনাদের মারহা আমি ওই ব্যাখ্যাটা একটু দিয়ে দিই এটা ইনকমপ্লিট না রেখে কমপ্লিট করাটা সুন্দর মনে করতেছি আল্লাহর কোরআনে আমার আল্লাহ বলেন আয়তের বাংলা অর্থ আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই তো পথ প্রাপ্ত হয় আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তার জন্য আপনি কোন বন্ধুকে পথ প্রদর্শক হিসেবে খোঁজে পাবেন না একেবারে স্মরণ অনুভব করল এবার আমরা যদি ব্যাখ্যামূলক অর্থ করি আরেকটু ক্লিয়ার যদি হয় তাহলে বুঝবে না ভারাইটা মোল্লা যে গুলি আইসা পীর মুর্শিদের বিরুদ্ধে বাস করে গেছে কুল ফুকুর ফার মনে আছে নি আমার দাদির বাড়ি দাদু ভাই আমার গভীর মনোজ এখানে আপনারা যারা আছেন আশা করি বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে অনেকেরই জ্ঞান আছে কর্তা ক্রিয়া কর্ম এই তিনটা বিষয় বোঝার কর্তা মানে কি যিনি কাজ করেন ক্রিয়া মানে কর্তা যে কাজটা আর কর্ম মানে কর্তার ক্রিয়ার মাধ্যমে যা সংগঠিত হয় সেটা হলো কর্ম কর্তা ক্রিয়া কর্ম এগুলাকে আরো বিতে বলা হয় এবার আসেন ফেল ফাইল মাফুল কর্তা ক্রিয়া কর্ম এই নীতিটা আমরা ওই আয়াতের মধ্যে একটু প্রয়োগ করে বুঝি বলিয়া মোর্শা নাকি আসলে আল্লাহ নাকি আল্লাহ রলিরা এটা আমরা একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবো ওই কর্তা ক্রিয়া কর্ম এই নীতি এই গ্রামারের এই নিয়মটা দিয়ে ক্রিয়া ফেলে মোজারে বলা হয় আর এটা ক্রিয়া যাকে গুমরা করি গুমরা করে কে জোরে বলেন তাহলে গুমরা করাটা হলো ক্রিয়া আর যিনি করেন তিনি হলো আল্লাহ মানে কর্তা ক্রিয়া পাইলাম কর্তা পাইলাম ফেল পাইলাম ফাইল পাইলাম এবার ওলিয়াম মুর্শেদা কি আরবি গ্রামারের সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে কুল্লু ফাইল মারফুল প্রত্যেকটা ফাইল কর্তা রফা বিশিষ্ট হয় আর কুল্লু মাফুল মানসুফ অর্থাৎ প্রত্যেকটা মাফুল হয় মানসুফ বিশিষ্ট নসব বিশিষ্ট মানে জবর হয় এখানে ওলিয়াম মুর্শিদা জবর হইছে না পেশ হইছে ভাই জানেন একটু কথা বলতে হবে জবর হইছে না পেশ হইছে জবর হইছে যেহেতু জবর হইছে সেহেতু এটা ফাইল না আর জবর হয় কিসের মাফুলের গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী কারণ এই বাক্যে যিনি কর্তা তিনি হলো আল্লাহ আর কর্ম হলো ওলিয়াম মুর্শেদা 
ওলিয়াম মুরশিদ আখেরে যদি আল্লাহ ধরা হয় তাহলে আরবি গ্রামারে সম্পূর্ণটাই ভুল হবে কোরআনের সূরা বনি ইসরাঈলের আরেক জায়গার মধ্যে আমার আল্লাহ বলেন ওয়া মাইয়ুদলিল ফালান তাজিদা লাহু আউলিয়া মিন দুনিহি আমি আল্লাহ যারে গুমরা করি গো আমি আল্লাহ যারে পথ ভ্রষ্ট করি তাদের জন্য আপনি কোন আউলিয়ার সন্ধান পাবেন না এখানে ফালান তাজিদা লাহু আউলিয়া আমিন দুনিহি আউলিয়া শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন যদি এই আউলিয়া আল্লাহ হইতো তাহলে শব্দটা আউলিয়া হইতো না কারণ আউলিয়া মানে বহু বছর আল্লাহ কয়জন একজনের ক্ষেত্রে কি বহু বছর হয় তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ যারে গুমরা করে সে কোন আউলিয়ার সন্ধান পায় না আর ওই আউলিয়াটা আল্লাহ না আল্লাহ হইলে এখানে আল্লাহর কথাই থাকতো আউলিয়া শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ এটা বুঝালেন আমি যাকে গুমরা করি সে তার নিজের জন্য কোন অলিকে মানে আমি আল্লাহর অলিকে মুর্শিদ হিসেবে খুঁজে পাবে কোন দলিল নিয়ে কোন হানু লাগাইছে কানার দলের এগুলো কি লেখাপড়া করছে हेलिकप्टर <laughs> जीवन एक बार हलो कबर जरत कर मस्जिद उठे प्रश्न प्रश्न उत्तर কথা বলছেন না ভাই সাহেব আমার ভিতরে পূজা নেই এইজন্য আমি পূজা পূজা বলি না আমার ভিতরে জিয়ারত এইজন্য আমি বলি মাজার জিয়ারত আমরা সুন্নি মুসলমান সব সময়ের জন্য বলি ফুরফুরা খানদানের অন্যতম একটা শাখা এই দরবার শরীফ কথা ঠিক না বেঠে সতর শরীফ খারেরা ফাতিহা দরবার শরীফ ফুরকুল मारे 
গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনবে আমরা তরিকা বন্দি সুন্নিরা মনে করি মাজারে অথবা বাজারে অথবা যে কোনো জায়গায় আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া যাবে না আপনারা কি মনে করেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া যাবে আওয়াজ দিয়ে বলেন যাবে না একমাত্র সেজদা আল্লাহ সেজদা একমাত্র আল্লাহ পীর মুর্শিদ ওলিয়া ওলিয়াদের কদম বসি করা যাবে কদম বসি না যায় না যায় সুন্নত কিছু মূল্য আছে এটি আড়াই ভাতার মূল্য আমাদের সেলিম ভাই নামক একজন ব্যবসায়ী ভাই আছে ওনার দোকান আমি গেলাম জাকের ভাই যাই তিনজন বড় হুজুর কথা প্রসঙ্গে কদম বসে নিয়ে কথা আপনি ওরকম বলতেন না আপনি কি দলিল দিতে পারবেন কদম বসি আমি একশো বার দিতে পারবো পারবো না মানে দলিল দিয়ে কম করতে পারবো মদিনার সামান্য দূরে একটা মহল্লা আছে এটাকে বলা হয় কুবা মহল্লা মসজিদে কুবার আছে ওখানে আল্লাহর পাশেই একটা জায়গা আছে ওখানে নবীজি সর্বপ্রথম জুমার নামাজ আদায় করেছে ওই মহল্লার মানুষ গুলো নিয়ে আল্লাহ রসুল সর্বপ্রথম জুমা পড়েছে জুমার নামাজ পড়ার পরে দীর্ঘদিন আল্লাহ হাবিবের সাথে ওই সাহাবিদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না তাই তারা একটা কাফেলা করে আব্দুল কায়েস নামক লোকের প্রতিনিধির নেতৃত্বে ওনারা কাফেলা করে মদিনা শরীফ আসে যার যার বাহন থেকে দ্রুত গতিতে নামলে নেমে আল্লাহর হাবিবের হাত মুবারকের চুমা খাইছে সাথে সাথে নবীজির কদম মুবারকের চুমা খাইছে এটা সহি হাদিস আমি সহি বলি ইবনু হাজার আসকালানি বলেছে ইসনাদ হুযাইয়্যাত ইবনু হাজার আসকালানি মানে শুরু করে মুল্লা না হাফিজুল হাদিস 6 লাখ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানতো বুখারী শরীফের সারে আমরা বলতে চাই আসলে যে পীর এই পীর ফকিরদেরকে বা কোন অলিকে বা কোন বড় আলেম এই যে এই ধরনের কোন দলিল নাই আমরা বলতে চাই নবীজি কে সাহাবারা করছে এটা নবীজির জন্য স্বতন্ত্র আমি বললাম তাইলে এবার আরেকটা হাদিস আনসুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ قال রাইতু আলিয়া ইউকাপিলু ইউকাপিলু রিজলা ইবনে আব্বা রিজলা আব্বাস হযরত সুহাইব যিনি সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে মত আছে তাবি হওয়ার ব্যাপারে মত আছে তিনি বলেন আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখেছি তিনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ে চুমা খাইছে মাওলায় আলী কররাবাল্লাহু ওয়াজহাহু নবীজির চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বলছি করছে আমি বললাম তাহলে এটা কি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জানা কাজ কো আসলে এগুলি তো আমরা দেখিনি আমাদের দেখতে হবে ঠিক <laughs> 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 বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা 
গভীর মনোযোগ দাদু ভাই আমার খুব খারাপ একটা জামানা এসে পড়ে গেল নামাজ পরে না আকিজ বিলিটা নেই হেও ফতো হবে আমি জিনাই দেখে লাভ এটা মুর এন্না হইলা আরাপ পুর মুর আরাপ পুর আরাপ পুর আরাপ পুর মুর এটা লা কুস্টিযা এদিগে বাইপাস হয়ে ইযাতে গেছে জসনো গেছে বেনা পুল গেছে এদিগে চোডা ওই মোটটাকে বলা হয় আরাপ পড়বো ওই সময় আমার গাড়ি টারি না ব্যাগ একটা কান ধরে আমা বিল করব নিজের ব্যাগ নিজেই লয়ে যাই নিজেই ওয়াজ করি নিজেই সব সব উত্তরবঙ্গ ওই সময় বেশি মাহফিল করত এই 6 7 বছর আগের ঘটনা বা একটু বেশি হইতে পারে চিন্তা করলাম গলাটা ভাঙা ভাঙা ভাব একটু চা খেয়া লই গেলাম একটা টং এর মত দোকান সাইডে বেড়া দাই উপরে বেড়া আছে কেন তবে সিট আছে বসার বসছে বসলাম একটা আমি চা পান করব আমার সামনে একটা বিড়ি টানতেছে ফাউরে ফাউরে তো ইল্লা সম্ভব তো আকিজ বিড়ি টানতেছে আর বলতেছে এই বেদাতি মোল্লারা মিলাপ করে কই কই ভাই এই সম্পূর্ণ বেদা আমি চা খাব না আসব বড় বড় চিন্তা করে গেলাম আমি চা আসে গেলাম চা চা আকিজ বিড়ি খাও সুন্নত না কয় আপনি কে আমি বলি আমি আমি আপনার একজন মুসলিম ভাই তো আপনি বলেন মিলাদ পড়া বেদা তো মিলাদ পড়া বেদা যদি হতো তো আকিজ বিড়ি খাওয়া কি সুন্নত না ওয়াজিব ভয়ঙ্কর জামানা এটা ভারতক জামানা এটা নামাজ নাই রোজা নাই মিলাদের বিরুদ্ধে কথা কারো ইয়ামতে এমন লোক মিলাদ মানে না তুই কে দা বন্ধুর আমার বেজার হইতেছেন না কেউ না আমাকে প্রশ্ন করেছিল দর্শক যে আপনারা মাজার পূজা কেন করেন আমি সহজে বলেছিলাম যার ভিতরে যা ফল দিয়ে ওঠে তা তোমাদের ভিতরে খালি পূজা 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 শব্দ বসবাস করে কথায় কথায় পূজা শব্দ আসে আমরা পূজা করি না আমরা আল্লাহর ওলিদের বাল্লার নবীদের ziyaret করি এই ziyaret আমাদের অন্তরে পোষণ করি তবে কবরে বা মাজারে অথবা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দাও আমরা সমর্থন করি না তখন আবার একটা সিডি আইছে উপস্থিত যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সাথে আমরা একমত যে কবরে সেজদা দেওয়া যাবে না কিন্তু আপনারা মুনাজাত কেন করেন কবরে আবার প্রশ্ন আইছে মানে নগদ প্রশ্ন হয়তো আশেপাশে সে আছে কারো দিয়ে বাড়াইতেছে প্রশ্ন নেই আমি বললাম আল্লাহর রাসূল কবরস্থানের পাশে দুই হাত উঠে দোয়া করেছে এইজন্য সুন্নাত হিসেবে আমরা দুই হাত উঠে মাজারে দোয়া করি দলিল না কই দিলে ওই ইসলামে সে আর মুসলিম সে আর দৃষ্টি এখন আবার সিডি আছে ঠিক আছে বুঝলাম মুনাজাত করা যাবে কিন্তু আপনারা কবরের দিকে ফিরে মুনাজাত করেন কেন আসলে আমার একটা অভিজ্ঞতা আমি অনেক জায়গায় দেখেছি কিছু কিছু ওয়াহাবি যতই বেশভূষা আবাকা বা উগবা জুবা যাই লাগা ভিতরে মাল নাই রে ভাই আমি দেখছি আমার অভিজ্ঞতা হুদ্দাই একটা বড় জুবা লাগে ভিতরে মাল নাই হুদ্দাই জুবার বিরুদ্ধে বলছি না বলছি ওই মাল ছাড়া ওই যে বাস্তাই যে মাল নাই তো ভাল মারে এই বিরুদ্ধে কথা দিচ্ছি ওই যে সৌদি আরব থেকে হুজুর এক লোক বাংলাদেশে আইছে সৌদি আরবে জুব্বা কিনা জামি আছে কয়টা বড় দেখে জুব্বা কিনা যে আমার গায়ে লাগে না একটু মোটা হই গেছি তো আর আমরা তো ঘরের বাড়ি খাই সারা বছর বুঝেনি তো খাইলো খাওয়ায় না খাইলো খাওয়া এই অবস্থা তবে ওই জুব্বা ইনছি আমার লাগে না কিছু বন্ধু আর ভাই ভাইদের আছে যারা দাও লাগে তো একবার সৌদি আরব থেকে আসার সময় জুব্বা এটা লয়ে এসে চিন্তা করলো সৌদি আরব থেকে আইছি রুমাল একটা মাথা দিয়া ওই যে একটা বিড়া মুসল্লি কয়েকজন আল্লাহ মিলাই দিছে ও আল্লাহ মিলাই দিছে আসেন কারণ যারা বড় হলি হেরা ধরা যায় না 
বিভিন্ন কাজে কর্মে থাকে অনেক কিছু হয়তো জানে না একা মধ্যে আবার আগে নিয়োগ করে লাইছে আল্লাহ মুসলমানের <laughs> বাজারে মসজিদ সামনে বেড়াটার সুবিধা না ভাঙ্গা আছে মুসল্লিরা সুবাহ তিনবার পাঁচবার সাতবার নয়বার এগারো বার তেরো বার পন্ড বার সতেরো বার উনিশ বার একুশ বার হুজুর <laughs> বাহির মে ফিটফাট ভিতর মে সদর গাট বুঝলাভ করে ন খেলা প্রত্যেকটা পীর মাসে বলতে পারবে আমরা রসুল্লাহ তরিকার লোক আমরা নবীর দলের লোক কারণ এটা বলার পিছনে তাদের অন্যতম একটা সূত্র হলো তাদের সাজারা আছে তালিকা আছে তারা এই তরিকা বানায় পায়নি ওই রাইসা হঠাৎ তুইরা বসিনি তারা মদিনা ওলার তরিকা দাওয়াত দিয়েছে বন্ধুরা আমার আপনারা কবর জিয়ারত করেন নি কবরে সেজদা দেন দিবেন না কখনোই এই কাজ করবেন না কেউ যদি বলে কবরে সেজদা দেওয়া যায় এটা এটা মনে করবে এটা এটা মাথা সমস্যা আমি আমার মসজিদের কদম বুঝি করব যার যার বুঝলে চলবে ঝগড়া বিবাদ ফেসাতে যাবেন না কিন্তু কবর চালাতে সময় আমরা কেন কবরের দিকে ফিরি কবরের দিকে কেন ফিরে থাকি এটা আমাদের জানার দরকার আছে অনেক জায়গায় প্রশ্ন আবার করে আজকে এটা পীরের দরবার বিদায় অনেকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন কিন্তু সুযোগ নাই আমি স্টেজের আগে অনেকে বলছে যে প্রশ্ন করা যাবে না আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতির বাইরে কিছু করা যাবে না আর পীরের দরবারে তো প্রশ্ন লাগে না শিখ খালি আজারে প্রশ্ন করে দুনিয়াটা উল্টা লেগে আছে দাদু ভাই আমার 
তিরমিজি শরীফের মধ্যে একখানা হাদিস উল্লেখ যেটা মিশকাতের জানাজার অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ক্বালা মাররান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাল মাকাবির বিল মদিনা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন আল্লাহর রাসূল এক মদিনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন গো আমার নবী কবর বাসীকে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন ওই সালামটা দেওয়ার সময় আল্লাহর হাবিবের চেহারা মুবারক কবরের দিকে ফিরাইয়া দিছে সবাই কথা বলবেন দলিল ভিত্তিক কথা বলে আমার ভুল হইলে আমি সুতরাই নিব তোমার ভুল হইলে সুতরাই নিবা পাইকারি ভদ্রবাসী না কিছু ভাই উচা কবর ফেলে ভাই গেলাম উচা কবর ফেলে ভেঙ্গে জমিনের সাথে মিশা দাও সহি হাতিস আছে সহি হাতিস বুঝা এরপরে আমল করো আগে বুঝো হাতিস এটা কি সম্পর্কিত হাতিস মুসলিম শরীফ আবু দাউদ শরীফ অন্যান্য কিতাবের মধ্যে আছে হজরত আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে আল্লাহ রাসূল বলছিলেন যেখানে উচ্চা কবর পাবে সেটা ভেঙ্গে জমিনের সাথে সমান করে দিবে এবং কোন মূর্তি বা তাসবিহ পেলে তো ভেঙ্গে দিবে এই হলো হাদিস কে হজরত আলী রাদি আল্লাহ আনকে আল্লাহ রাসূল নিজে বললেন উচ্চা কবর বলে ভেঙ্গে সমান করে দাও সহি হাদিস কিন্তু আমরা মনে করছি না হাদিস পড়ছি না পড়ছি কিন্তু আমরা সত্যি হাদিসটা যেখানে প্রয়োগ করার দরকার ওইখানে প্রয়োগ করি আউলা জলা জগা খিচুড়ি বানাই না আচ্ছা এইটা একটু এই মশলাটা বলি শেষ করে বলে নিচ্ছি আশিক সাহেব চলে আসছে আমি এই কথাটা শেষ করে দিই নাকি আপনারা কি বলেন না বিরক্ত হচ্ছে না আমার উপরে নাকি দাদু ভাই আমার যুবক ভাইয়ের এই কথাগুলি নোট করে রাখো এটা যুগ উপযোগী কথা উচা কবর পেলে ভেঙ্গে জমিনের সাথে মিশাহ দাও হাদিস আছে ইমাম ইবনু হাজারাস কালানি রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম কাস্তালানি রাহমাতুল্লাহ আলাই মাওলানা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি সহ বুখারী সরাগুলির মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ যেই কবরগুলিকে ভেঙ্গে জমিনের সাথে মিশাই দেওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল আদেশ দিয়েছিলেন ওই কবরগুলি কোন মুসলমানের কবর ছিল না ওই কবরগুলি ছিল কাফের মুশ্রেকদের কবর একটু গবেষণা আমি যদি ভুল তথ্য দিয়ে আমাকে ধরার জন্য উত্তরবঙ্গে যাওয়া লাগবে না আমার বাড়ি কসবা দলিল কয়টা দেখতি চাষ দরকার লাগলে দলিল ধরে খাওয়াই দেবো কাগজ খাওয়াইলাম আর কি যে যে কাগজে দলিল আছে এটা খাওয়াই দেবো খাওয়াই তো না যে মানত না দলিল খাওয়াইলো খাওয়াই তো কথা তো শেষই শুধু একটু পূর্ণতা আল্লাহর হাবিব উচা কবর বেলে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে এটা সত্য তবে কবরগুলি কোন মুসলমানের কবর ছিল না এগুলি ছিল কাফের মোর্শেকদের কবর এই ব্যাপারটা নিয়া মুহাদ্দিসিনে কেরামের কোন দ্বিমত আমি খুঁজে পাইনি সবাই এই ব্যাপারে একমত কারণ কোন সাহাবি কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহ রসুল নিজে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে ওইভাবে কবর দেওয়া হয়েছে এখন আপনাদের কি মনে হয় নবীজি একজন সাহাবিকে কবর দিছে একটু উচা করে কবর সামান্য উচা করে আবার নবীজি বলবে এটা ভাঙ্গে লাভ এটা সবই যদি হয়ে যায় না তাহলে বোঝা গেল যে নবীজির শিক্ষা মোতাবেক উচা করে যতটুকু দেওয়া যায় ওটা শূন্য 
কিন্তু ইহুদি নাসারা কাফের মুশরিকদের কবর উঁচা যেগুলি ছিল ওগুলি ভাঙার জন্য আল্লাহর রাসূল আদেশ দিয়েছেন মুশকিলটা হলো ওই কাফের মুশরিকদের হাদিস আইনা লাগাইছে ওলিয়া ওলিয়াদের ভিতরে গায়ের দেহা গুরা চাচার কবর কই সাসি কান্দে কই আরেকটা বিষয় আমি একজন নিজে শেষ করে দেব এত বিনিয়ন না বড় ভাই কোরআন শরীফ আল্লাহ তাআলা বলেন আসা আইয়াব আসাক রাব্বুক মাকামাম মাহমুদা ও চিরে আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে দুইটা তাফসীর কয়টা বলেন কয়টা দুইটা এক জামাত মুফাসসিরিন তারা বলেছেন মাকাম উশফাআ মাকামে মাহমুদ হলো মাকামে শাফাআত যেটা আরেক জামাত মুফাসসিরিন তারা বলেছেন মাকামে মাহমুদ হলো কারা কারা বলেছেন আমি কয়েকজনের নাম বলি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন তিনি বলেছেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যিনি রাইসুল ফুকাহা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি তাওরাত কিতাবের বড় আলেম ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে বয়স্ক মানুষ ছিলেন তিন নম্বর চার নম্বর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়জন হলো গুমারে সুমারে কয়জন হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু চারজন এই চারজন বলেছেন এমন কি দাইলামি শরীফের মধ্যে আছে তাফসীরে দুর রে মানসুর উল্লেখ আল্লাহর রাসূল নিজেও বলেছেন ইউজলিসুনি মাহু আলা আরশি হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা নিজেই আল্লাহর কুরবিয়তের দৃষ্টিতে ওই অর্থে মাহু আল্লাহর সাথে আরশে আযিমে নবীকে বসাবে হযরতে মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একই কথা বলেছেন ভিন্নতা আমি দেখি আমি দেখি গুইরা একই কেমনে দেখলাম তাবারানির মহজামুল কবির এর মধ্যে উল্লেখ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে আরশে আযিম উঠাবেন ওখান থেকে আমার নবী উম্মতের জন্য শাফাত করবে আর এটা কি বলা হয় যালিকাল মাকামুল মাকামুল মাহমুদ মাহমুদ ইবনে আব্বাস বলেন ওটা কি বলা হয় মাকামে মাহমুদ তাহলে এক মাকামে শাফাত বললে অসুবিধা নেই কারণ মাকামে শাফাত কোন জায়গায় আরশে আযিম আর নবীজিকে আরশা দিবে বসাবেন এটা ওই মাকামে শাফাতকে অস্বীকার করে না গুইরা দেখা গেছে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন দুইটা একই এটা হলো মাকামে মাহমুদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা আমি আরো অনেক কথা বলতে এবারে বলতে পারবো কিন্তু আমি সামনে যাচ্ছি না আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি মারা যায় হাসরের ময়দানে দয়াল নবীজির কদম মোবারকের কাছে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ الوداع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو دي لائك كومنت و بشي بشي شير كورن اما دي شاتي تاكون دنباد